Okay, hello brothers and sisters. Okay, tunaenda kuendelea na tutorial yetu kama ambavyo kama ambavyo tuliishia ile tutorial ya kwanza. Sasa katika hii tutorial ama katika kipindi hiki tunaenda kwanza ku edit shaders kwa kutumia hii Atlantis. Kumbuka ya kwamba this is the tutorial ambapo tutafika mpaka katika final rendering ya hii ya hii nyumba. Okay. Twende pamoja. So baada ya kuwa umeisha edit ground yako, umeisha edit sky yako, then the first the sec, kitu ambacho kinafuata hapo ni ku edit hizi shaders. So utakachokifanya utakuja katika the word shader. Baada ya kuja katika the word shader kama nilishoelezea kuhusu hizi window everything. So this upande huu ni upande ambao inakaa list ya kila object na kila aina ya shader iliyoko katika katika hii katika hii katika hii picha. So what I'm going to do tutakachokifanya tutaenda kuongeza size ya hii shader na kuongeza size ya shader tuna click baada ya kuwa tumesha click katika shader unakuja hapa na click hii shader baada ya kuclick hiyo shader then utakuja kwenye neno mix uta click hapo kwenye mix ukisha click hapo kwenye mix itakuja hivi then kwenye scale hapa utaongeza kama ukiona hii size pia bado haijawa haijawa nzuri utakachokifanya uta click katika sheda nyingine then utarudia hii sheda ilipo ili kuiselect huu pia na utaongeza hapa katika katika scale yako kwa hiyo itakapofikia tu utaona kwamba hii size ya hii sheda iko iko vizuri basi unaweza kaiachi ukaachana uka nayo lakini namna nyingine katika sheda hapa unaweza ukisha select let's say hii sheda unaweza ukaja uka click hapa na ukisha click hapo utakachokifanya utakachokifanya hapo utaongeza 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 ukubwa wa hiyo sheda kwa 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 size ambayo wewe unaitaka ambayo ni exact kwa unaweza nikaandika 150 then nika press enter kwa hiyo itakuwa hiyo sheda imekaa katika size ya mia na hamsini lakini nikitaka kubadilisha let's say color tuta click hapa kwenye mix tutaweka tutaweka hapa tiki then tutakuja hapa tuta click tutaanza ku, kutafuta ile color ya sheda ambayo sisi tunaitaka ama sisi tunataka ku tunataka kuitumia so kwa sababu sisi tunataka kutumia this one then from there kitakachofuata uta utaangalia uta, 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 uta kuendelea na ku edit shader na tutaingia katika then tunaona hapa shall go to perspective then tutakuja hapa tunaona hapa kuna we have the tuna manyasi hapa kwa tuta edit pia haya majani kwa edit haya majani tulisema kwa edit haya majani tulisema uta uta select haya majani ukisha select utakuja hapa kwenye uta, uta delete kwanza nita delete hii text ya haya majani nikisha delete nitakuja hapa takuja takuja hapa chini hapa then nita click hapa alafu nita choose nitachukua haya majani nitavuta mpaka hapa ili tuwe na texture then from there nitakuja katika mix hapa na nita nitaweka nita, nita size nitaweka nitachagua nita, nita rangi ninayoitaka ya hayo ya hayo majani kwa let's say labda nataka hii then from there nitakuja nita select haya ni vile vimanyasi vidogo vidogo nitaviselect pia nikisha select hizo nitakuja kwenye mix hapa pia na venye nitavitafutia rangi ambayo ninaitaka rangi ambayo ninaitaka kwa hiyo ta choose ta choose some some i need the i need the red color yeah yeah exactly so nita click pia hizi hapa object kwenye hiyo zile za hizo object pia nitasibadilishia hapo nitazipa rangi ambayo na nitaka pia then from there ta select pia nitabadilisha rangi ya hizo kisha baada ya hapo ta tarudi kwenye perspective kwa ajili ya kuweza ku, kwa ajili ya kuweza ku rotate mchoro wangu vizuri alafu takuja hapa katika hii shader katika hivi vigae vya chini vya nyumba so nitakuja kwenye shader nita select hii shader yake ta right click kisha nita delete 
Baada ya kuidelete nitakuja katika sheda zangu za huko chini. Nitaitafuta tutafuta sheda ya vigai nao itaka. Sheda ya vigai nao itaka mimi naitaka hia hapa. No 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 no, no. sorry. Tutakuja hapa hivi then nitatafuta sheda ya vigai nao itaka. Mimi nataka hii so nitaisha nitaishika nitaivuta paka hapo. Kisha baada ya hapo hii tayari it is a selected shade nitakachokifanya nita click hapa kwenye mix nitaipunguzia kala ili isingae sana kama ilivyo nga nitaipunguzia kala ingalau ingae kidogo kwa baada ya hapo tutakuja kwenye reflection utaangalia kama reflection yako utaangalia shininess kama iko sawa kama viko sawa unaweza ukaviongeza kisha baada ya hapo nitarudi tena kwenye perspective yangu nita click hapa kwenye perspective then tutakuja baada ya hapa kwenye perspective tutakuja kusogeza mchoro wetu vizuri tena kwa mara nyingine alafu tutakuja kwenye vio ta select hichi kio then the best shader za vio ziko hapa so ukijio kiklik hapa utakuta hizo best shader za vio huku mwisho kabisa huku mwanzo kabisa huku so unaweza ka select hii mira alafu kai kai drag ukaje ukai place hapo kisha place hapo hiyo mira so utakacho deal nacho wewe ni transparency yake na reflection yake labda kama unataka kubadilisha rangi ya kio pia unaweza kuibadilisha so nita deal na reflection nitaipunguza kidogo nitakuja kwenye transparency yenyewe nitaiongeza 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 kidogo ili reflection na transparency vifanye kazi kwa wakati mmoja so baada ya hapo nitakuwa nimemalizana na, vi, na hivyo vio for, for today nitakuja nita baada ya hapo nitakuja nita click hapa this black color taipunguzia tapunguza black black ya, black size ya hiyo rangi sababu it's it's very very black so nitaipunguza mpaka hapo then nitakuja hapa pia katika huu mlango nita select huu mlango nikisha select sasa mimi ninachokitaka katika huu mlango kuwa makini hapa ninachokitaka mimi nataka the nature ya hiki kio na nature ya hiki kio ziwe ni tofauti. Nitafanyaje? Nita select hiki kio, nita right click, kisha nitakuja kwenye nitasema split material by mesh. Nita split. So but itan, itan, itanipa warning this action cannot be undone. Do you do you wish to continue? Say nitasema yes. Baada ya hapo tayari itakuwa nimeisha separate shaders za vio katika nyumba katika nyumba nzima. So ukiselect hii shader hapa itakuwa iko kivyake na hii hapa itakuwa iko kivyake. Pia hizi zote kila moja itakuwa imekaa kivyake. So baada ya hapo nitaselect hii hapa shader. Na nikisha select nitakuja kwenye transparency nitaiweka mwisho kabisa huku. Nitakuja kwenye reflection nitaiweka taiwe taiso taitafutia reflection kidogo ni ionekane ni a black kwa ninaelewa hapo then nitakuja nita select na hii hapa pia nitakuja kwenye reflection yake taiweka hapo then baada ya hapo nitakuja nita select huu mlango na nitatafuta the suitable shader ambayo nataka ikae katika mlango wangu so utatafuta aluminium aluminium is this one so nitachukua aluminium kisha nitaivutia hapo lakini kumbuka kuna sheda nyingine katika huu mlango so nita click hapa nita select hii sheda iliyopo nita right click kisha nitaifuta lakini kwa sababu sheda yetu ya aluminium tulikuwa tayari tumeshaiweka basi sheda yetu ya aluminium itakuwepo so kitakachofuatia hapo nita ta select tena huu mlango after selecting nitakuja kwenye kwenye reflection hapa nitapunguza reflection ya hiyo aluminium nitaipunguza sana baada kwa nimeipunguza nitakuja kwenye rangi nitaipunguza pia aluminium hiyo nataka iwe na rangi na rangi nyeusi kisha baada ya hapo nitakuja kisha baada ya hapo nitatafuta ilipo sheda nyingine sheda kwa ajili ya nguzo nataka hii nguzo iwe na sheda pia kitofauti kidogo so nita select hii sheda taivuta mpaka hapa ilipo ilipo hii nguzo alafu then tutaongeza scale okay lakini ni wakumbushe tu kwamba okay kabla ya kuwakumbusha acha tuongeze kwanza scale so nita ta click hapo ta click hapa then tuongeza scale tuongeza tena scale hii ili at least ionekane sababu hivi tunataka viwe ni some sorts like v guy so i think that's 
that's all so baada ya hapo ukishakuwa umeweka hivyo unaweza ukaja hapa ni kwa ajili ya kugeuza let's say unataka hiyo vigei vilale au viweje ila kwao ita depend na wewe namna ambavyo wewe unataka so kama utataka hivyo vigei vilale let's say utaviweka uta choose hivyo lakini mimi nataka vi nataka visimame kama hivyo vilivyo then baada ya hapo utakuja kwenye perspective tena then let's see what kind we have so yeah the improvements are seen mm, okay i think we should make this one more black here i think but just leave it it's just okay because it's just a tutorial nataka kuweka utaweka wewe huko uliko so baada ya hapo nadhani mnaona sasa at, at least now tunaone tunaonekana kuwa we have have a smart smart work so baada ya hapo takuja hapa katika shade hii i don't want to i don't want this texture this stone stone texture ninachokitaka mm nataka i want a brick texture ya pia hapo kwa nitafuta brick texture nzuri ambayo ninahitaji mimi mm, okay this one then type type place type place hapo then tuongeza size kidogo ionekane at least yeah so tutaongeza size yake kidogo hapo then tarudi kwenye perspective hapo alafu tutakuja nita click hapo tutavuta mchoro wetu tutavuta tena mchoro wetu vizuri so that's how we add that's how we add textures so baada ya kuwa umemaliza ku add textures ambazo una, unaona ziko sahihi au unahisi kwamba ziko sahihi unaweza sasa kuongeza objects ambazo unahisi zinaweza ambazo unahisi zinaweza zinaweza kuwa ni nzuri so nitaongeza miti mimi nitakuja katika nitakuja hapa nita click then baada ya ku click hapo nitakuja hapa nitachukua huu mti nitavuta up to that point tutafuta kwenye hapa kwenye majani yeah somehow that can be au unaweza kama hautaki huu basi utakuja hapo uta uta undo uta undo uta undo utatoka utachukua huu ambao unahisi ndio unaohitaji kwa nao utakuja na nita replace wapi utakuja nita replace hapo kwenye hayo hapo kwenye hayo majani so baada ya kuomesha place hiyo object yako hapo kwa hiyo utakuja kufanya cleaning up cleaning up kwa ajili ya ku kwa ajili ya kufanya final kwa ajili ya kufanya final rendering so a cleaning up kwa ajili ya kufanya final rendering cleaning up kwa ajili ya kufanya ya kufanya final rendering tutakachokifanya tutakuja tutakuja kwenye heliodon kwa ajili ya tutakuja kwenye heliodon kwa hiyo nitaklik hapa kwenye heliodon baada ya ku click kwenye heliodon hapa sasa nitakuja nitakuja hapa nita activate ili kuwa na best quality ya hizi color hapa then baada ya hapo nitakuja kwenye sun hapa nita 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 alafu ntarudi kwenye kwenye ntarudi kwenye zile ambazo tayari nilikuwa nimesha reset kwa ajili ya kuzifanyia rendering so nita click hiyo hapo then hapa mimi ninachokitaka nataka hizi shaders hapa zionekane vizuri so ntarudi kwenye heliodon hapa alafu nita nitabadilisha ntarudi kwenye heliodon hapo alafu nitabadilisha nita, nita, kwanza nitaweka nita kwanza iwe ni daytime alafu then nitakuja hapa kwa ajili ya kubadilisha jua nitali nitaliweka jua katika namna ambayo inatakiwa zaidi so tutafuta hiyo what is a day time yeah it's there then nitakuja hapa then uta choose baada ya hapo utaweka na vitu vingine sawa let's say unataka kubadilisha rangi ya jua ukija tu hapa kwenye heliodon ukaona click jua lenyewe linakuwa linabadilika lakini let's say you want to change the sky color ukiklik tu hapa sasa hapa 